Armado po ba kayo? Oh, hindi po tayo naghahamon ng gera. Ayaw natin yon, Ayaw natin yon. Pero yun po ang title na nandito po sa harap ko. Armado ka. Okay. So, paanong maghanda para sa pagtanda? Oh, yung iba dyan. Oh, pinakahandaan pa ba yan? Ha? Uh, sabi ko nga, eh, ano eh, marami tayong mga okasyon na pinaghahandaan sa buhay. Pero ito po, handang-handa na po ang katoktahanan na i-introduce sa inyo yung ating very special guest ngayong umaga. Siya po ang Executive Director ng Colaico Foundation for Education. So, let's all welcome. Happy morning po sa inyo, Mr. Arman Bengko. Happy morning, Ate Mel. Uh, masaya tayong nandito ulit sa Radio Veritas. Magandang Suki. araw sa inyo lahat. Sukiyaki. Opo, sukiyaki. Yes, uh, matamis, matamis. Uh, matamis. Sabaw yung sukiyaki, kaya uh, matamis tayo nagbabalik dito sa Radio Veritas. Well, that's Maraming nice. salamat po. At uh, I feel so blessed din naman na uh, this time kay tayo po ang magkakakwentuhan habang si Chi ay wala. Okay. So, paanong maghanda para sa pagtanda? Sabi ko nga po kanina, uh, kapag... Paano ko ba kayong tatawag? Arman lang po, Arman. Oh, sige, Arman. Arman. Kapanal, ay, kapanali. Kapangalan niyo yung namaya pa akong asawa. Ay. Arman. Okay. Happy death anniversary kahapon. Ay, kahapon po. So, sa aking asawa. Okay. So, uh, masabi nga natin, marami tayong pinaghahandaan sa buhay. Opo. No? Uh, sige nga po, uh, isa-isahin nga natin yan. Review uh, lang. The, um... Sa iba't ibang tao, iba't ibang yugto ng buhay ng iba't ibang tao, marami siyang dapat paghandaan. Mm -hmm. Yung uh, um, sudyante, may siya pinaghandaan sa eskwelahan. Yung uh, kakagraduate lang o naghahanap ng trabaho o naguumpisa magtrabaho, mm -hmm. uh, marami siyang pinaghandaan. Um, yung mag-aasawa, mm -hmm. yung mga may asawa naghahanda na para parating yung anak. Uh, yes. nagdadalang tao ang uh, misis. Yes. Delikado, Ate Mel, pag nagdadalang tao, yung mister. Delikado yon <laughs> Mahirap paghandaan yun. Ha? Pero, kung nag, uh, uh, maraming yugto mm -hmm. sa buhay natin na kailangan natin paghahanda. Yung iba naghahanda ng, uh, para sa business nila. Para sa negosyo nila. Negosyo. Para sa uh, um, uh, bakasyon. Correct. Para sa pagbili ng bahay. Mm -hmm. Edukasyon ng mga bata pagdating sa kolehiyo Pero, isa ang common halos sa lahat na dapat paghandaan. Mm -hmm. Yan yung ating pagtanda, sabi ng iba, pagretiro. Mm -hmm. um, kailangan paghandaan yan. So, almost lahat, kasama yan sa checklist nila. Bakit ko sinabi yon Ako po kasi, dahil mamapalad sa awa ng Diyos at sa, sa tulong na rin ng nanay ng mga anak ko, mm -hmm. uh, napagtapos na namin ang aming mga anak. Dalawa lang, Ate Mel, hindi mo na itatanong, dalawa lang ang anak ko sa misis ko. At buti naman wala sa iba. <laughs> Walang ibang misis. <laughs> wala rin. Okay. Ano, at, uh, Ilang uh, ano na ba sila? Tapos na sila lahat. Tapos na po sila. Kaya, hindi ko na pinaghahandaan ang Yung kanilang edukasyon. edukasyon. Tapos na eh. Kung magmamasteral, nagpapalak ang aking bunso, Uh, ng pangalawang masteral niya, tumutulong na lang ako, hindi ko Oo, na yun pinagkakastresan. Pwede na sila na lang mismo ang kumayod para doon, yes, di ba? Oh. Oh. So, may iba-iba tayo, hindi pare-pareho tayo ng pinaghahandaan, except ang pagtanda or ang ating pagretiro. Mm. Now, ano ba yung pagretiro? Uh, narinig ko lagi sa aking uh, katoto si Dean Pax Lapid, Uh, kasama ko rin siya sa speaking circuit at uh, binansagan kami angelpreneur dahil nagtuturo sa mga bagay na tulad nito. You only retire from work but you do not retire from, from life. Mm -hmm. So, dito kasi sa Pilipinas, ewan ko ba kung bakit dito sa Pilipinas ganoon, pagdating ng 65, eh, mandatory retirement na. Oo nga. Mm -hmm. Sa ibang bansa po, hindi. Kinakwento ko off the air, madalas tayong Hanggat pupunta kaya sa... Mong, um... Hanggang kaya mo habang mm -hmm. nakakapagsilbi ka, habang kaya mong sumabay. Mm -hmm. uh, hindi dahil 65 ka, uh, end of the line ka na sa pagtatrabaho. Pero, uh, miski na ganun man ang sitwasyon, kailangan paghandaan, at dahil ganun nga ang sitwasyon, kailangan paghandaan yung ating pagtanda. Okay, But so reminder, paano bang, oh, yes, please. Retire from work, not from life. Mm -hmm. Another reality, Ate Mel. Okay. Life expectancy. Mm -hmm. Humahaba. Humahaba ba? Good news yan and bad news. Okay. Hindi mang bad news, challenging news. Unahin natin yung bad news muna. Good news muna, Radio Veritas <laughs> tayo eh. Ha? Radio Kasi mas masarap yung namnamin yung, oh, 
Huwag malungkot kasi ah, may oh, good sige. news, uh, di ba? Anyway, bad news sige. o challenging, pag hindi ka nakapaganda, uh, mas mahaba ang kalbaryo mo. Uh, The good news is, kapag nakapaganda ka, mas ma isa sa buhay mo at mas may enjoy mo itong biyaya ng buhay na binigay ng Panginoon. Mm-mm. Although some would argue, no, na sa dami ng inaatupag nila ngayon, ano, ah, uh-huh. uh, parang, buhay? parang, hin- <laughs> oh, stress? Oo, oh, na umiikli ang buhay nila, wala na silang oras para paghandaan yung pagtanda dahil hindi nga nila sure kung aabot pa sila dun yun sa pagtanda na yun. Di ba? Yun ang nakakalungkot. Okay. Uh, dahil naghanda ka man o hindi, Uh-oh. hindi mo rin naman alam eh. So, mm-hmm. hindi yung pag, pagiging handa or hindi ako handa mm-hmm. ang issue. Okay. Ang issue, hindi mo alam. Okay. And the mere fact, hindi mo alam. Better by far na maging handa. Better by far maging handa. For example, <laughs> right. okay. i- hindi ko na lang po pala ilalayo para maging totoo ang aking istorya. Ang tatay ko, mm-hmm. never uminom. Uminom siguro counting-counting. Never na ni Garilio, tulog sa sapat na oras, mm-hmm. namatay siya at... Walang ibang bisyo. Wala ho siyang bisyo. Anim kami magkakapatid, kaya uh, subsob sa trabaho. Pero nakakuha ng enough na pahinga. Hindi ito yung uh, burning the midnight oil, stress mm-hmm. na stress. Uh, masipag ng aking uh, tatay, inaaruga ang uh, kanyang pamilya uh, ng maayos. Namatay at 67 Bata sa lung kayo. cancer. Oh, lung cancer. So, na, lahat ng tatang ka. Hindi lung naman cancer na yung ninigarilyo. Wala naman mga barkada na, na ninigarilyo para maging biktima ng passive smoke. Mm-hmm. Diba? Ang nanay ko, medyo, hindi, hindi mabisyo. Yung mas stressful siya sa mm-hmm. trabaho. Mas nakakapagpuyat siya. Hindi siya mabisyo. Um, akala niya, mm-hmm. swerte na umabot siya ng 70. Mm-hmm. Nung 77 years old siya, na, oh, 77, pareho ni Tita Cory mm. na diagnosed ng colon cancer. Oh. So, inoperahan. Okay. At sabi niya, 77 na ako, ayoko na magpa-chemotherapy. Mm-mm. Parang uh, mahirap na ang, ang Hindi na kaya ng katawan. katawan no? Dahil sa edad, quality mm. of life, yan ang mga pinag-uusapan. Eh, sabi niya, siguro 80. Sa so, swerte na ako kung 80. Okay. Last month po, 89th birthday niya. Happy birthday, belated! 89th? Can you imagine? Uh-huh. Di ba? So, so, wala akong kasiguraduhan yung... eh. Mm-mm. Kaya, uh-huh. life expectancy, statistics-wise, eh, totoo po, mahaba ang buhay ng uh, Pilipino. Uh, ang Pilipino po ngayon, 77 years old, life expectancy. Mm-mm. Dati, 50 lang eh. Ke, ke babae, ke lalaki ba yun? Wala lang. Na Pilipi- curious lang ako. Oh, ang Pilipino po, 77. Ang Pilipina, dahil siguro mas maraming kasalanan kailangan pagbayaran sa mundo. <laughs> That's not fair. Tapos na po ang programa. <laughs> biro lang, biro <laughs> lang. Joke lang, po, Mera, biro lang po. Hindi, joke lang po. Okay. 79 sa so, Pilipina. So, ayon sa mga, sa empirical data Apo, yan. Sa, sa, ano. okay. So, 77 sa lalaki, Pilipino. 79 sa babae, Pilipina. Uh, pero may dahilan po kung bakit. Tanong nyo, Ate Mel, oh, sige, para sige. makabawi ako. Bakit, bakit, bakit? bakit mas mahaba ang buhay ng Pilipina? Okay. Kesa sa Pilipino. Kesa sa Pilipino. Hindi po dahil mabisyo ang lalaki. Mm-hmm. Hindi po dahil kinipkim-kim ng lalaki ang lahat ng sama ng loob. Ang dahilan po kaya mahaba ang buhay ng babae, ng mm-hmm. Pilipina, mm-hmm. hindi po kakayanin ng lalaki kapag nauna ang babae. Truly. True lala. Yan po yan. Nakabawi Pero, na ako. Nakabawi na ako. Bawing bawi. Oh, pwede natin ituloy yung programa natin. Pinagandaan ko to. 400 slides ang hinanda ko. Kahit maghapon mo tayong magprograma. <laughs> kung akin lang yung istasyon. Ayan, ayan, Pero, ayan, ayan, ayan. Pero ayan na nga. Paghahanda. Yeah, so, okay. Retire from work, not from life. Okay. Humahaba ang buhay. Pinapaano ko lang po yung mga unang preamble natin, mga paalala. Oh, sige, sige. Pangatlo, sa pagtanda, Miski na po, napakagandang kultura ng Pilip, sa kultura ng Pilipino yung inaalagaan natin ng ating mga matatanda. Issue pa rin po sa pagtanda na maging self-dependent. Uh-oh. Hindi na independent. Mm-hmm. Umaasa ka la, kaya mong umasa sa sarili mo. Mm-hmm. You have to have good independence, self-dependency to be interdependent. Mm-hmm. Pag hindi ka independent, you cannot be interdependent 
even with your family. Yes. Magbibing so, pabigat ka. Mm. Ano po yung napakasakit na mararamdaman natin, tayong magulang, tayong uh, iniiwanan ng apo noong sila ay uh, uh, nagtatrabaho, baka namamasyal pa, eh, sa atin may iwan ng apo, tayo mag-aalaga, tuwan-tuwa uh. naman tayo, tayo mga grandparents, pero pag talagang tumanda tayo, pagpapasapasahan tayo ng ating mga oh, anak. Yan ang napaka-bigat. Marami po ako nakikita sa araw-araw na buhay, regular, mayaman, mahirap, ganyan ang nangyayari. Yeah, no? oh. So, self-dependency. Pinagpapasapasahan ng mga anak. Para bang ang laki mong pabigat. Mm. Uh, Pang-apat, uh, una, retire from work, not from life. Life expectancy, humahaba. Tanggapin okay. po natin yan. Self-dependency is or in, being independent okay. is uh, an issue. Pang-apat, the issue of concern and control. Ano po yun? Ano yung ICC? Uh, concern. Okay. Yan yung mga iniisip natin. Like? Uh, paano na ba tayo pagtanda? Saan na tayo titira? Uh, paano ang pang-araw-araw na gastusin natin? Paano ang maintenance natin? Ang daming natin lalo concern. Na yung, lalo na yung maintenance. No? Uh, ang daming mm-hmm. concern. Huwag niyo pong kalimutan, mas importanteng si Mm-mm. control. Sabi nga nung isang manunulat, Stephen Covey, work within your circle of influence. Kung ano lang yung kaya mong i-control, Mm-mm. yun yung pag-isipan mo. Mm-mm. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, whether nakapaghanda ka, mayaman kayo, mahirap, hindi mo naman control yun. Hindi. Huwag mong pakibasagan ng utak mo oh. na maapektuhan pa sarili Mapapaaga mo. Ang, ano, Mapapaaga ang kamatayan. Pa. No. No, oh, eh, sayang na. naman, nakapaghanda ka, tapos maikli lang pala ang buhay. Uh-huh. Uh, so, concern versus control. Panghuli, may kinalaman sa pera, kaya po siguro uh, nandito ako. Hindi naman natin kailangan ng limpak-limpak na pera. Kailangan natin an affordable retirement. Affordable and comfortable. Comfortable retirement. Mm-hmm. Iba-iba po yan. Mm-hmm. Iba yan kay Ate Mel bilang uh, babae, mm-hmm. sa edad, sa sitwasyon, sa pami- paligid, pamilya na ginagalawan nyo. Iba sa akin. Mm-hmm. Uh, lalaki, ganitong edad, ganito ang ginagalawan. Kanya-kanya tayo. Hindi porke ganun ang affordable um, retirement. Itong kapitbahay ko na halos kasing edad ko. Eh dapat ganun din ako. Right. Kaya, uh, Concern na concern ka rin. Hindi mo naman kontrolado yun. Kung tingnan nyo kung so ano ang inyong own. each to its own Uh-oh. ang affordable retirement. Simply put, speaking of those five reminders, retire from work, never from life, life expectancy is longer, self-dependency is a target, concern versus control, know the difference, at panglima, shoot for an affordable retirement. Simply, we just want to live the good life. Mm-hmm not an extravagant life, mm. not a magarbo na Mm-mm. buhay, lalo na a show-off na buhay. Wala nang papansin sa atin pagpatanda natin. Mm-mm. Gusto na lang natin yung libreng sine <laughs> sa mga senior <laughs> Pwede naman mag-Netflix. <laughs> uh, uh, may, Netflix may bayad pa kasi. Oo nga, lib- uh, pero mamamasahe ka pa rin. Uh, diba? Mamamasahe. Pero, anyway, anyway, okay. alam nyo po, lagi kong pinag-aaralan ang mga yung pagtanda, Mm-mm. paborito kong topic to, more than investments, utang, and, uh, and the like, stock market. Ang gandang pag-usapan, dapat pag-usapan din yun. Pero, lagi ko pong ino-observe, mula nung in my 30s, no. ano na po ako ngayon? 33. Oh, oh I thought 31. 33 oh. years na po ako mula nung nag-graduate <laughs> ng high school. So, uh, 50. Nakatuwa naman po kayo. Sige, oh, sige, kaya sige. Kaya si Dang, binabantayan ko anong mga sasabihin ko rito. Eh. Uh, 50 anos na po ako turning 51 this year. No? Um, pero mula at may early 30s, pinag-aaralan ko na yung mga matatanda, umpisa sa aking magulang at sa aking paligid. Uh, sobrang hilig ko po sa matatanda. Ang napangasawa ko po, mas matanda. No kidding. Apo, guidance counselor ng aking skwelahan. Oh, that's interesting. Seven, eight years older than me. How eh, many years? Seven, eight years. Oh, uh, walang bali. Bali-wala na yun. No ano? bali. Oh. Pa, kasi pag 61, 69 years old lang siya, pa, pareho yes. lang. Nasa isang dekada yes. pa. So, hmm. ha, putting that aside, alam nyo, nakakatuwa na nakakalungkot, hindi nakakagalit, pag-aralan ang mga matatanda. Uh, binibiro ko nga, every Monday, pumunta po kayo sa mga mall sa Quezon City, dito, Quezon City itong Radio Veritas. Nandun kayo? 
na, sa na, City Hall? Na, na, pinapansin ko po yung mga matatanda. Ino-observe ko sila. Ah, akala Monday, ko parang speaker kayo or something. Hindi po, hindi po. Uh, ah, Doon sa City Hall. Iba-iba ang, sa ibang mga pagkakataon Uh-oh. po, nakakapagsalita ako pag naimbita. Mm-mm. Pumunta ko kayo sa, pag Monday, yan po ang Seniors Day sa mga mall. Libre ang sine. Sine, right. Uh, marami po ang kinakausap. In the, in, uh, parang hindi ko sila hindi lang, kilala. Oh, parang kinakausap. hindi lang isang araw, no? Ang Monday libre. and Tuesday uh-huh. yata. Yeah. So, mm-hmm. pin- observe ko ang mga matatanda. Mm-hmm. Sabi ko, parang lagi ko ko kayo nakikita dito. Lunes, Martes. Ano mo, sa kagustuhan nila na meron pa rin regular na gawin. Oo. mag exercise sa, sa umaga, magkakapi sila sa loob ng mall. Mm. Ah, magkikita-kita sila ng mga kabatchmate nila, lahat Uh-oh. sila mga senior pwede, na. Pwede, pwede, why oh. not? Ah, kukwentuhan, Uh-oh. patanghali, nunod ng sine, Mm-mm. bago mag-rush hour ng hapon, uuwi na sila. Oh. Ah, okay ba yun? Ah, hindi ako mag- magsasabi nun, pero um, nakakatuwa dahil meron pa silang pinagkakaabalahan. pinagkakaabalahan. At dun po ko papasok na ano ba yung wish list natin tayo mga matatanda? Bongga, tamang-tama. So ano pagbabalik natin, natin uh, mangyari pag Yes, oh ayan napakagandang intro po ha. Ha kung hindi pa naman tayo mga kapanalig na hook na antabayanan ang mga susunod na kabanata dito po sa ating segment or episode ngayong umaga, Armado ka. O 